Boa noite! Hoje no Química Simples nós iremos falar sobre polaridade das ligações. Bom, mas antes disso, eu estou escutando aqui, ó. É com você, Pavas, aí em Goiânia. Boa noite, Soneca! Estamos aqui em Goiânia, estamos aqui. A coisa tá louca, tá louca, a galera tá, tá gritando, tá querendo fazer muito barulho e tal, tudo mais. E hoje a gente vai falar diretamente do canal Química Simples, que é a filial em Goiânia. A gente vai falar sobre polaridade das ligações e como elas se tornam polares, tá? Porque tem polaridade, a polaridade, várias outras coisas. Ok? Entendido? E é com você, Soneca! Um abraço! Boa noite! Muito obrigado, Babas, pela sua participação. Confira mais informações sobre o assunto depois do tempo. E aí, boa noite. Bom, então é o seguinte, galera. Hoje nós iremos falar sobre polaridade das ligações. Pois é, eu vi falar disso na notícia no jornal aí, né? Uhum. E tá, é, tá estourando tá, e tá tal. Tá bombando esse canal, né? É, tá, tá bombando, hein? Isso. Química assim, que é esse, né? Que é esse. Isso, química simples. Então, galera, vamos entender agora o que faz uma ligação se tornar polar. Paulos, o que faz uma ligação se tornar polar? Confira na aula. E aí, galerinha, é o seguinte, sobre polaridade, você precisa saber que só vai haver polaridade nas ligações quando houver diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Primeira coisa, o que é eletronegatividade? Aí você vai voltar lá na aula de tabela periódica para ver completamente a definição. Mas aqui, muito rapidamente, eu vou falar para você. Eletronegatividade é a capacidade de um elemento puxar elétrons para ele e os estabilizarem, ok? Ou seja, é aquela capacidade que o elemento ele gosta de ter os elétrons para perto dele, ter ao redor, bem pertinho no seu radar ali, ok? Então a gente tem aqui uma tabela que é bem conhecida como Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer, tá bom? Essa aqui é a nossa frasinha que denomina dos elementos mais eletronegativos. Temos aqui o grupo FON, é o grupo flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses aí, eles puxam muito mais fortemente os elétrons para perto dele, ok? Essa é a definição de polaridade das ligações. Vem, tio Soneca, tem que explicar um pouquinho. Uh! Agora que o tio Pavas definiu o que seria uma ligação polar, vamos ver exemplos para entender isso melhor. Aqui eu coloquei duas moléculas, a molécula do HF, né? hidrogênio ligado com flúor, eles fazem um compartilhamento, uma ligação covalente. Olhando aqui pela nossa tabela, você percebe que o flúor ele tem um valor de eletronegatividade maior do que do hidrogênio. Então se a eletronegatividade dele é maior do que a do hidrogênio, ele vai puxar os elétrons dessa ligação em sua direção, certo? Eu vou representar aqui com uma setinha. Esses elétrons estão sendo atraídos pelo flúor para o seu lado. Bom, como os elétrons estão sendo atraídos pelo flúor, esse flúor ele vai ter um caráter negativo maior. Ele vai puxar esses elétrons em sua direção. Então aqui do lado do flúor cria-se um polo negativo. Eu coloquei esse símbolo aqui, que é uma letrinha sigma, esse sigma, ele quer dizer carga parcial. Por que, que a carga aqui é parcial? Porque não houve transferência de elétrons. A transferência de elétrons ocorre na ligação iônica. E aqui a gente tem uma ligação covalente. Os elétrons, eles estão apenas deslocados em direção ao flúor. Mas o hidrogênio não chegou a perder o seu elétron. Esse hidrogênio, então, ele vai ficar com uma carga parcial positiva, enquanto que o flúor fica com carga parcial negativa. Aqui você não criou polos, um polo positivo, um polo negativo. Então essa ligação aqui, ela é uma ligação polar, porque existe diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Agora, aqui embaixo, eu tenho um hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio. 
quem seria mais eletronegativo? Bom, sendo eles átomos iguais, ninguém é mais eletronegativo do que ninguém. Então, a nuvem eletrônica da ligação aqui está perfeitamente dispersa entre os átomos, não criando polo negativo de um lado ou do outro. E aí a ligação se torna uma ligação apolar. Então, só para confirmar, essa ligação aqui é uma ligação covalente. Polar. E essa ligação aqui embaixo é uma ligação covalente apolar. Entenderam? Gente, segundo a tabela de eletronegatividade que vai passar para vocês aí agora. Vai não. Não vai vou, ser. Eu vou pôr, você não uh, meu, <risos> meu produtor não, 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 quer, não quer fazer o trem pra gente. É, Drinks. Agora, saca só. Essa aí é a tabela de eletronegatividade de Linus Pauling. Linus Pauling descobriu esses valores, tá? Para esses elementos. E você vai entender o porquê disso agora, tá? Olha só. Nessa ligação aqui, hidrogênio e hidrogênio. Segundo a tabela, você pode perceber que é 2,1 do hidrogênio e 2,1 do outro hidrogênio. Se eles são iguais, quando tem esses elementos que a gente está colocando a eletronegatividade, vai ser uma subtraindo a outra. Então a diferença aqui vai ser zero. Então quanto mais próxima de zero, no caso, é praticamente nula, a ligação tende a ser apolar. Ok? Agora, no HCl, o hidrogênio está ligado a um elemento eletronegativo. Esse elemento eletronegativo tem uma diferença de eletronegatividade do hidrogênio. No caso, 3 para o cloro, 2,1 para o hidrogênio. A diferença aqui dá 0,9. 0,9 é, um, é um valor de eletronegatividade, a diferença desses dois átomos, que vai fazer com que a ligação seja polar. ok? Ou seja, tem dois polos aí, né? Que é aquele sigma, que é a carga parcial. No HF, já tem uma grande polaridade. Enquanto o flúor tem um valor de eletronegatividade igual a 4, o hidrogênio tem um valor igual a 2,1. Fazendo a diferença, a diferença entre os dois, teremos um valor de 1,9. Ou seja, é uma ligação bastante, bastante tendenciosa aos polos, tá? Falar a verdade para vocês, o HF é uma grande exceção. Porque todos os valores que passam da diferença de 1,7 são ligações iônicas, tá bom? Então quando a eletronegatividade passa de 1,7 é porque houve um distanciamento muito grande das cargas fazendo com que haja transferência, isso caracterizando uma ligação iônica. Nesse caso aqui do ácido fluorídrico, que é o HF, essa é uma exceção, porque o valor é ultrapassa 1,7, chegando a 1,9, mas a ligação ainda é covalente. Tá? No caso aqui do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, temos aqui um valor que, no caso o cloro 3, no sódio 0,9, uma diferença que chega na resultante de 2,1. Ou seja, aí já houve também a transferência de elétrons, porque ultrapassou o valor resultante de 1,7, que é a porta de entrada para a ligação iônica, onde separa da ligação covalente. Ok? Essa seta aqui representa o tamanho que vai crescendo a polaridade das ligações. Entendeu? Então, galera, resumindo essa aula, você pode perceber que quando não existe diferença de eletronegatividade entre os ligantes, a ligação se torna apolar. Se existe uma diferença de eletronegatividade entre os ligantes, é porque houve uma transferência parcial né, das cargas. Então a ligação se torna polar. É isso. Mas se essa diferença for maior do que 1,7, ela se torna tão polar, mas tão polar, que ela vira uma ligação iônica. Porque há transferência total dos elétrons. E predomina o caráter iônico na ligação. 
No próximo vídeo nós iremos falar sobre é, polaridade das moléculas. Isso, nós falamos da polaridade de ligações. E agora para falar das moléculas inteiras. Uhul. Por que, que eu requebrei, né? Uma ótima noite. Boa noite.